ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിലേക്കാണ് പറമ്പിക്കുളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഒരു ഭാഗമാണ് ടൈഗർ റിസർവ് അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് നിന്നാണ് പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നാണ് പാലക്കാടിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറുണ്ട് ഏകദേശം പറമ്പിക്കുളം വരെ തമിഴ്നാട് പാലക്കാട് ബോർഡറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ടേകാൽ സമയമായി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എത്തും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഓവർ ആൻഡ് സ്റ്റേ ആണ് ട്രീ ടോപ്പിലാണ് നൈറ്റിൽ ജംഗിൾ സഫാരി ഉണ്ട് അവിടെ ബാംബു റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ട്രൈബൽ ഡാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്തായാലും അവിടെ ചെന്ന് ബാക്കി വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് യാത്രയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും നല്ല വീഡിയോസുമായി ഇനി മുമ്പിലോട്ട് നമുക്ക് കാണാം യാത്രകൾ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാഗിലുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു സൂപ്പർ യാത്രയായിരിക്കും കാണാം അങ്ങനെ ഞാൻ പാലക്കാടിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു പറമ്പിക്കുളത്തേക്കുള്ള യാത്ര ഭയങ്കര നല്ല രസകരമായ ഒരു യാത്രയാണ് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് നല്ല രസകരമായ മരങ്ങളും നല്ല ഷെയ്ഡും നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവാണ് ഇതിൻ്റെ യാത്രയുടെ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പാലക്കാട് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പുതുനഗരം മീനാക്ഷിപുരം റോട്ടിലാണ് അമ്പരംപാളയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സേത്തുമാടയ്ക്ക് പോകുന്നത് സേത്തുമാടിൽ ഇതിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആനാമല ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസർവ് ഉണ്ട് അതിലേക്കൂടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറമ്പുകുളത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സേത്തുമാടയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സേത്തുമാടെ എത്താറായി പറമ്പുകുളം ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ വലിയ ബോർഡ് കാണാം കുറച്ചും കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ദോ കാണുന്നതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് യെസ് ഞാൻ മെയിൻ എൻട്രൻസ് എത്താറായി ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ പറമ്പിക്കുളം പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഞാനിവിടെ സേത്തുമാടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ഹൈവേ ആണ് ഹൈവേടെ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിയണം ആ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ സേത്തുമാടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരുന്നത് പറമ്പിക്കുളം പോകുന്ന വഴിക്ക് സേത്തുമാടയിലാണ് മെയിൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് എൻട്രി ഫീസ് അടച്ചു എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് വെഹിക്കിളിന് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പറും നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബില്ല് തരും ഈ ബില്ല് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പിലോട്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അവിടെ ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് നമ്മൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുന്ന പി ഡി എഫ് എന്തായാലും എടുത്ത് ഈ പേപ്പർ നമ്മൾ എന്തായാലും എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആണ് ഈ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൽ അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യും എത്ര പേരുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഈ പേപ്പർ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ പോലീസ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യും വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പറും പേരും ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കും ഇത് എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു പേപ്പർ തന്നെയാണ് എൻട്രി ഫീസ് അടച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് റിഫ്രഷ്മെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ ജ്യൂസ് കുടിക്കാം അല്ലെ ചായയോ കാപ്പിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ട് കടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അവിടെ നിന്ന് മുമ്പിലോട്ട് നീങ്ങി ഇനി ഞാൻ അനമ്പല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആനമല ടൈഗർ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ പേര് ഇത് ആനമല ഹിൽസ് പൊള്ളാച്ചിയിലെ ആനമല ഹിൽസിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ട് താലൂക്കുകൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അതായത് കോയമ്പത്തൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വാൽപ്പാറ താലൂക്കും തിരുപ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഉടുമലപ്പേട്ട് താലൂക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സൂപ്പർ യാത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ശരിക്കും കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു സ്മൂത്ത് റോഡിൽ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാം ശരിക്കും നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ഫീൽ തന്നെയാണ് മരങ്ങളൊക്കെ ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറുള്ള മര മരങ്ങളിങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് പൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സുഖമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ
അഡ്രസ്സും എത്ര പേരുണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ എല്ലാം നമ്മൾ മേടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കേരള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കേരള തുടങ്ങുകയാണ് തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ദൈവം എത്ര ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്തായാലും ഓൺ ദ വേ ആണ് അടിപൊളി യാത്രയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതാണ് ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഇത് ആനവ ടൈഗർ റിസാവിൻ്റെയും പറമ്പക്കുളം ടൈഗർ റിസാവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്കൂളുകൾ കുറച്ച് ഹോട്ടൽസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി കാണാം ഇനി ഞാൻ നേരെ പോകുന്നത് കേരള ബോർഡറിലേക്കാണ് ഞാൻ വഴി പോയപ്പോൾ കുറച്ച് മാനുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു ഇത്ര അടുത്ത് ഞാൻ മാനുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്ന് അത് ആ കാഴ്ച ഫുള്ള് നല്ലപോലെ ആസ്വദിച്ചു നല്ലൊരു ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും എന്തായാലും എനിക്ക് പറമ്പുക്കുള്ള എത്തണമെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വണ്ടി തിരിച്ചു ഇനി ഞാൻ നേരെ കേരള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അവിടെ എത്തി ഇത് പറമ്പിക്കുളത്തേക്കുള്ള എൻട്രി ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു വിശാലമായ സ്ഥലമാണ് വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയൊരു അരുവി പോലെയുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ആ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പറും പേരൊക്കെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വീണ്ടും കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഗൈഡുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവർ എത്ര പേര് ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നല്ല ഗാർഡൻസും അങ്ങനെ നല്ല ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ റോഡാണ് പറമ്പിക്കുളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന റോഡ് ഇതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ ഉള്ളുവശം ആൾക്കാർ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗൈഡിനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജംഗിൾ സഫാരി ഒക്കെ പോകുന്ന ആ വണ്ടിയിലാണ് ഹലോ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറമ്പിക്കുളത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പറമ്പിക്കുളത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അടിച്ച് കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ പാക്കേജ് ട്രീ ടോപ്പ് പാക്കേജ് ഗൈഡിനെയും അസൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈഡിൻ്റെ പേര് കാളിയപ്പൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനും പുള്ളിയും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആനവണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി അവിടെ വന്നത് ഒരു കൗതുകമുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു പറമ്പിക്കുളം പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിലാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി പോകുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ലല്ലോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ദൂരെ ഇതേ കുറേ കാട്ട് പന്നികളും കുരങ്ങന്മാരും മയിലുകളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നു സംഭവം എന്താണെന്ന് തിരക്കിയപ്പോൾ വേങ്ങോളി കഫേയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഈ ജന്തുക്കളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് വേങ്ങോളി കഫേ ഒരു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ പോലെയാണ് എൻ്റെ മുകളിലും എൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം കുരങ്ങന്മാർ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളു വശം നല്ല ക്ലീനാണ് നമ്മൾ കേരള ഹോട്ടൽസ് പോലെ തന്നെ രണ്ട് ബജിയും ഒരു ചായയും ഓർഡർ ചെയ്തു അത് കഴിച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുരങ്ങന്മാർ എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി വരും ആൾക്കാരത് ഓടിക്കും പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് മുകളിൽക്കൂടെയും എൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാം കുരങ്ങന്മാരെയും ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുരങ്ങന്മാരും ഈ കാട്ടുപന്നികളും മയലെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഒരു സൂപ്പർ കാഴ്ച തന്നെയാണ് അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവരിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മനുഷ്യർ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുരങ്ങന്മാർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവരുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിത രീതികളൊക്കെ മാറ്റി മറിക്കും എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് മിസ്റ്റർ പുലിമുരുകൻ കാളിയപ്പൻ എന്നാണ് പേര് പുള്ളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് പുള്ളി ഒരു പുലിമുരുകൻ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ
പിന്നെ വാൾപ്പാറ ആനമല ടൈഗർസ് ഫൈൻ അത് തമിഴ്നാടാണ് ആനമല ടൈഗർസ് പിന്നെ പറമ്പിക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പറമ്പിക്കുളം ഡി എഫിന്റെ കണ്ട്രോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാർത്ത് വയലറ്റ് സാഞ്ചേരി ഉള്ള സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ടൈഗർസ് ശേഷം മോർ ഏരിയ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് പറമ്പിക്കുളം ഡി എഫിന്റെ കണ്ട്രോൾ അതിൽ നമ്മൾ ബഫർ സോൺ കോർ സോൺ പിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് <laughs> 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 നമ്മള് ബഫർ സോൺ ആയിട്ട് പിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരും താമസമുണ്ട് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ ബഫർ സോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് രണ്ട് ഒരു മറ്റേ കന്നി മറ്റേ കന്നിമാര തേക്കൊന്ന് രണ്ട് ഡാം ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ബഫർ സോൺ ആണ് ബാക്കി എല്ലാം കോർ സോൺ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ പറമ്പിക്കുള്ള ടൈഗർ സർ ആകുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ടൈഗർ സർ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലതാണ് നമ്മ റെക്കോർഡ് പണ്ണത് അവിടെ അപ്പടി അന്ന ടൈം വന്ന് പറഞ്ഞാ രണ്ടായിരത്തി പത്തില വന്ന് പറമ്പുകുളത്തില വന്ന് ടോട്ടൽ പെരിയ സൈസ് മൊട്ട ടൈഗർ 19 ടൈഗർ ഇന്ത്യ ടോട്ടൽ വന്ന് 1706 ടൈഗർ റൈറ്റ് അവിടെങ്ങ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടടെ കണക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞാ പറമ്പുകുളത്തില 37 ടൈഗർ പറമ്പുകുളത്ത് 37 ടൈഗർ ഇരിക്കു 37 പെരിയ സൈസ് മൊട്ട ചിന്ന കുട്ടി എല്ലാം കണക്ക് ഇല്ല ശരി ജനുവരി <laughs> 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 ആ സീസൺ ഉള്ള സമയങ്ങളാണ് മേറ്റിംഗ് സീസൺ മേറ്റിംഗ് സീസൺ ഓക്കെ ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാത്രിയും പകലും കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കും സഞ്ചരിക്കും അല്ലേ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ടൈഗർ സർ എവിടെ കണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാമറ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ നമ്മൾ എല്ലാ ടൈഗർ സർ എവിടെ കണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം ക്യാമറ വെക്കും അല്ല കളിയപ്പൻ അപ്പൊ എപ്പടി ടൈഗറിനെ എപ്പടി ഐഡന്റിഫൈ പെണ്ണി അല്ല ഒരു മാതിരി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലില്ല താഴ്ത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ വെക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ലെവല് ലെവല് ഒരു ലെവല് വലിയ സൈസ് മാത്രം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാലിന്റെ ചോട്ടിൽ പോയാലും നമുക്ക് കണക്കിൽ കിട്ടില്ല ഈ ക്യാമറയിൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സി സി ഡി ക്യാമറ അല്ല തന്നെ കിളുക്കാണ് ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാമറ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് സാധാരണ കൗണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു എന്ത് സാധനം കടുവയാലും ഉളിപ്പുലിയായാലും കരടിയായാലും ആനയാലും എന്ത് സാധനം മൂവ് ആണ് നമ്മൾ പോയാലും തന്നെ ക്ലിക്ക് ആവും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യാമറ വെക്കുമ്പോ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് രണ്ട് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ വെക്കും ആ രണ്ട് സൈഡ് എന്തിനാ ക്യാമറ വെക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നേരെ സൈറ്റ് ആയി വെക്കില്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് വെക്കും അപ്പൊ വെക്കും ടൈഗർ പോകുന്ന റൂട്ട് മാതിരി മെയിൻ റോഡ് ഉൾക്കാട്ടില് ഒറ്റയടി പാതയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാമറ വെക്കും അപ്പൊ ക്യാമറ വെക്കുമ്പോ തന്നെ സാധാരണ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ കിട്ടും ഒരു <laughs> 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 അങ്ങനെ ക്യാമറ നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറും നമ്പറും ഈ മെമ്മറി കാർഡും നമ്മള് ഡൽഹിക്ക് അയക്കും ഡൽഹിക്കാണ് നമ്മള് പറമ്പിക്കുളം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൈഗർ സർ 
ഞാൻ <laughs> 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 പിന്നെ അത് സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യും അതേപോലെ കടുവ സാധാരണ ആ സമയത്ത് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവില് ചിലപ്പോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ഈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവില് ഒരു കടുവ മണ്ണ് മാന്തിട്ട് ഊറി പാസ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഏരിയ കൗണ്ട് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഏരിയ ആണ് അവന്റെ ഏരിയയിൽ വരുമ്പോ വേറെ കടുവ ഇതിന്റെ ഏരിയ വരാൻ പാടില്ല നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റിലും ആൾക്കാർ കൈ കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതേപോലെ അവരും കൗണ്ട് ചെയ്യും ചുറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യും ഈ നാപ്പത് ലാഖ് പറഞ്ഞാൽ സാർ നല്ല ഗിൽസ് ഉള്ള ഏരിയ അവിടെ ഫുഡ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ കുറവായിരുന്നു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവില് ഒരു കടുവ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ സോലി അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരപ്പുള്ള കാട്ട് നല്ല ഗിൽസ് ഉള്ള മലയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മലയില് ഒരു കടുവ അപ്പൊ അവിടെ മൃഗങ്ങൾ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതൊക്കെ മാൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്നെ ഫുഡ് മാൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്നെ സാധനം വരുന്നത് സാർ അതിന്റെ മെയിൻ ഫുഡ് വന്നിട്ട് ാണ് <laughs> 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 അത് സാധാരണ അതിന്റെ മെയിൻ ഫുഡ് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗോർ രണ്ടാമത്തെ മ്ലാവ് എന്ന് പറയില്ല ആ സാധനത്തിനെ പിടിക്കും പിന്നെ പുള്ളിമാനെ പിടിക്കില്ല 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 പുള്ളിമാന് ഏറ്റവും ഒരു നേരത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം ഉള്ളു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കടുവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ അത് സാധാരണ പതിനാ അത് ടൈഗർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു മൃഗത്തെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങള് കോമഡി ഇടയ്ക്ക് പറയും നിങ്ങൾ ഡൗൺ ഫീൽ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കോമഡി കോമഡികളാണ് അതായത് മ്ലാവ് മ്ലാവ് കഴിക്കും പക്ഷെ പുള്ളിമാൻ കഴിക്കില്ല മൃഗത്തെ വേട്ടാടുമ്പോ തിലിപ് തടിച്ചിന ടൈഗർ വന്ന് ഇറക്കും ഇതൊക്കെ വന്ന് ആരോഗ്യം കയ്യിലും പല്ലിലും മട്ടുന്ന പവർ പവർ ഇരിക്കും അപ്പൊ അത് ടൈഗർ വന്ന് അത് മറന്ന് ഇറന്നു സപ്പോസ് സാപ്പാട് കടക്കാൻ ഇറന്നു കുറക്കുള്ള വായ്പ അത് ഈ വർഷം വളാതെ അവിടെ ഇതോടെ മെയിൻ ഫുഡ് വന്ന് പതിനാ സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ഗോർ രണ്ടാമത്തെ മ്ലാവ് ഇത് പിടിക്കുമ്പോ പതിനാ ടൈഗറോട് ബെയ്റ്റ് വന്ന് സാധാരണ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് കിലോ കൂടി വന്ന സ്ഥലതെല്ലാം നാനൂറ് കിലോ വരയ്ക്കും അപ്പൊ അത് സാധാരണ അത് മറ പണ്ണു അപ്പൊ ടൈഗർ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാ അത് നാനൂറ് കിലോ ബെയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോ ഇന്ത്യൻ ഗോറോടത് ഒരു അറുനൂറ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കിലോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സപ്പോസ് രണ്ടായിരം കിലോ വരെ ഇരിക്കും ചിലത് മട്ടും അപ്പൊ അന്ത ടൈം തന്നെ വന്ന ഇത് നേരെ പോയി അറ്റാക്ക് പണ്ണത് സൈഡിലെ പതിങ്ങി നിന്നത് ഒരേ അടിയിൽ കീഴ വിളിക്കണം കീഴ വിളിക്കട്ടെ അന്ത പല്ലും അന്ത കയ്യിന്ത പവർ ജാസ്തി അപ്പൊ വിളിക്കട്ടെ കടിച്ചുകൊള്ളു കൊണ്ടിട്ട് അപ്പവേ സാപ്പിടാ അത് വയർപ്പക്കമ്മ കഴുത്ത് പക്കം ഓപ്പൺ പണ്ണാതെ ഇത് ഉണ്ടിപ്പക്കം ഓപ്പൺ പണ്ണു ഉണ്ടിപ്പക്കം ഏതാൽ ഓപ്പൺ പണ്ണെന്ന അന്ത പശി ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മ സാപ്പിടും അത് പ്രസാ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് അധികം സാപ്പിടാതെ ഇള്ളു തിളച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്മ സാപ്പിച്ചിന കടിച്ചെഴുത്ത് സാപ്പിടുമ്പോൾ അത് പല്ല് വന്ന് ഉടഞ്ഞിരിച്ചിന വേറെ മൃഗത്തെ വന്ന് വേട്ടയാടാ
அதனால என்ன பண்ணுவோம் அந்த டைகர் வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு வெயிட் பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டு நம்ம <laughs> மாதிரி <laughs> 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 மிருகங்களும் <laughs> ஒருட்டான நல்ல மரம் கொண்டு உண்டாக்கிய நல்லொரு அடிபொளி ட்ரீ ஹட்டாயிரம் இங்க காளியப்பன் கேறி அது டோர் திறந்து உத்஘ாடனம் செய்து ரெண்டு பேரும் வலதுகால வச்சு உள்ளிலோட்டு கேறி എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ച കണ്ടത് സൂപ്പറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ വ്യൂ ഒക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പകരാണെങ്കിലും രാത്രിയാണെങ്കിലും അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് കസേരകളുണ്ട് നല്ല ടൈൽഡ് ഫ്ലോർ ആണ് மற்றது <laughs> 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 ஹீட்டரும் <laughs> பாத்ரூம்ஸ் ஆன தட்டுக்கூட்டு செட்டப் பண்ணல அவர் நல்ல போல மெயின்டெய்ன் செய்துண்டு ஃப்ளஷ் உண்டு ஷவர் உண்டு ஹீட்டர் உண்டு ஃபேன் உண்டு எக்ஸோஸ்ட் ஃபேன் உண்டு எல்லாம் நல்ல ரசமுள்ள ஒரு செட்டப் ஆன சரிக்கும் தாமசிக்கே அந்த கப்பிள்ஸ்னக்கே தாமசிக்கே பண்ணிட்டு நல்ல அடிபொளி செட்டப் ஆன சரிக்கும் இங்க இது உங்களுக்கு பயங்கரட்ட இஷ்டப்பட்டு இது சரிக்கும் பார்த்தா சார் இது ஏப்ரல் மே ஜூன் நமக்கு எவ்வளவு போண்டா சரீரம் <laughs> 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 <laughs>
നല്ല മഞ്ഞും നല്ല വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് മാസം വന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് മാസം വന്ന ആ സമയത്ത് വന്നു അല്ലേ ഇല്ലടാ നല്ല ശാന്തതയുണ്ട് എനിക്ക് ശാന്തമായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നല്ലേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഈ കവിതകളൊക്കെ വരും നമ്മള് പുറത്തോട്ട് അറിയണ്ട എടാ ഈ ഡയറക്ടർമാരെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്ന അവർക്ക് ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് നീങ്ങി നവീൻ ഭൈ തന്റെ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കായിരുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാന്റീൻ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വരെ വൈകുന്നേരം എല്ലാം ഭക്ഷണമുണ്ട് ട്രീ ഹൗസ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ചു ലഞ്ച് കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടരയായി മൂന്നേ മുക്കാലാണ് ജംഗൽ സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ട്രീ ഹൗസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങും പോയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാനൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാണ് നല്ല നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കാം എന്തായാലും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത ജംഗൽ സഫാരി വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വെള്ളം പോലെ കുളിക്കണ്ട കേട്ടാ കണ്ണിന്റെ നേരെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ണിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് അതാണ് മതം പൊട്ടിയിരിക്കും അല്ല പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇല്ല അത് മതം പൊട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പുള്ളി ഇപ്പൊ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ൂത്രോളിക്കണ <laughs> 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 <laughs>
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി വരും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസി വിളിച്ചു വരും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു അപകടം ഇല്ല ഓക്കെ ഇന്ന് കണ്ടമാന കൊറക്കടയിലുണ്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടെ നമുക്ക് വണ്ടി തിരിക്ക തീർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ശല്യം ഇല്ല അവര് മാത്രല്ല നമുക്ക് കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതെ നമ്മളാണ് ശല്യക്കാർ അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യം ഇല്ല ശല്യാണ് അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു ദ്വീപുണ്ട് അഞ്ചു പേര് സ്റ്റേ പറഞ്ഞ ജലം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ചേട്ടാ അവിടെ നിന്ന് ആനേനൊക്കെ കാണാല്ലോ ആന കുളിക്കാൻ എന്റെ അമ്മേ നമുക്ക് നീന്ത അറിയത്തില്ല അത്ഭുതം കേട്ടോ അത്ഭുതം ചേട്ടാ ദ്വീപില് എന്താ റേറ്റ് ഒരു ദിവസം അത് അഞ്ചു പേർക്ക് വെള്ളി ശനി നായരന് പത്തായിരം പത്തായിരം അല്ല ദ്വീപിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് എന്തിനാ പോകുന്നത് പുതിയ പോട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കവറിംഗ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നിക്കുള്ളൂ എത്ര ടൈം എടുക്കും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ ഇവിടുന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ നോക്കുമ്പോ കൈനീട്ടി എത്തല്ലേ ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചുരുക്കമ്പന്റെ ഈ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ മുന്നേ നമ്മള് പാലക്കാട് നിന്ന് തന്തയും തള്ളിയും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സാണ് അവർ രണ്ടാൾക്ക് കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ ആടിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് മകനും മരുമകളും പറഞ്ഞ് ഏട്ടന്മാര് അച്ഛനും അമ്മ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കണം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കുളിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി വന്നിട്ട് ഇറങ
അവസാനത്തെ പോകായിരിക്കും ഇരുപത് വർഷോ അതിനു മുമ്പേ നല്ല മോനെ തകർത്ത് ഒരു കൈ കൊടുത്തു സൂപ്പർ ഐഡിയ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ ചേട്ടൻ എവിടെ എവിടെ സ്ഥലം എവിടെ സ്ഥലം എവിടെ സ്ഥലം അവിടെ തന്നെ ആ ശരി 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 കൊള്ളാം കൊള്ളാം പിന്നെ ചെലവരെന്തറിയാ ഇവര് വരുമ്പോ റമ്പ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒന്നും കൂട്ടാക്കില്ല ഞാൻ ഐജിയുടെ മകനാണ് കളക്ടറുടെ മകനാണ് മിനിസ്റ്ററുടെ മകനാണ് ആ ചേട്ടന് ആനക്കും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മോദലക്കും പറയും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര റാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടെ രണ്ട് അല്ല ഇത് നല്ല കൊള്ളം കേട്ടോ അത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ ആണ് വേറെ ശരിക്കും നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തോടെ മോട്ടറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ആ ശരി 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 എത്ര എത്ര നാളെടുക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരണമെങ്കിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും ഞങ്ങൾ ഈ പതിനാല് പേരും ഈ പണി ചെയ്യും വരുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു വിടാൻ ചെയ്യും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇരുപത് ദിവസം വരും ഒരു ദിവസം അല്ലേ പേര് ഞങ്ങൾ എട്ട് പേരും പത്ത് പേരും പന്ത്രണ്ട് പേരും ഇങ്ങനെ വരും അത് ഇത് നന്നാക്കുന്നുണ്ട് സമയം ഞങ്ങൾ കിട്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കല്ലേ ഇത് എങ്ങനെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തേ ഞങ്ങൾ ഒക്കെ പാകത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഓണം വന്നില്ലേ അതിന് അറിഞ്ഞതായിട്ടും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ബേസിക്കലി ചെങ്ങാടാണ് അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് പോലെ എണീക്കാവോ എണീക്കാവോ അടിയിൽ മുതലുണ്ടോ പക്ഷെ എന്തറിയാ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ തന്നെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ ആരും പൊട്ടാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഈ മുള ഒരിക്കൽ നാല് നിങ്ങൾ ഐലൻഡ് വരി ഇതാ പുതിയ ഫോട്ടോ ഐലൻഡ് വരണം ഐലൻഡ് വരണം സ്ഥലം നമ്മൾക്ക് ആഹാരം എന്താണ് അതൊക്കെ പൊടിച്ചു പോകും അവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ അടിപൊളി ഭക്ഷണം വയ്ക്കും അവിടെ അങ്ങനെ തിന്നില്ല വെറുതെ രാവിലെ അടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തെ തട്ടിട്ട് വരും ചിലവര് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം 
ഇന്നത്തെ സമയങ്ങളിൽ നാല് മണി മുതൽ തൊട്ട് അവർ
സ്നേഹതീരം പുലർമഞ്ഞു കാലത്തെ സ്നേഹതീരം മറന്നിട്ടു നിന്തിനോ മനസ്സിൽ തുളുമ്പുന്നു മൗനാനുരാഗത്തിൻ ലോലഭാവം അവളുടെ നെറുകയിൽ കരിമഷിയാലെ കരിവ എഴുതിയതാരേ നിനവുകൾ എഴുതിയതാരേ അവളെ പനി നീർമലരാക്കി വരമഞ്ഞലാടിയ രാവിൻ്റെ മാറിൽ നാലു തിരങ്ങി മിഴിനേരമെന്തിനു തേങ്ങി നിലാവിൻ ലാലു തിരങ്ങി പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോക്കിനാവിൻ്റെ പടി കടന്നെത്തുന്ന പതനിസ്വനം പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോക്കിനാവിൻ്റെ പടി കടന്നെത്തുന്ന പതനിസ്വനം പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ നിലാവത്ത് പൊൻപേണൂതുന്ന ഋതുമന്ത്രണം പിന്നെയും പിന്നെയും അടിപൊളി പുല നില ചില്ലയിൽ കുളിരിടും മഞ്ഞിൻ്റെ പൂവിതൽ തുള്ളികൾ പെയ്തതാവാ അലയുകി തെന്നലൻ കരളിലെ തന്ത്രിയിൽ മധുലമായി കൈവിരൽ ചേർത്തതാവാ മിഴികളിൽ കുറുകുന്ന പ്രണയമാം പ്രാവിൻ്റെ ചെറുതിരൽ മെല്ലെ നിഴഞ്ഞതാവാം മിഴികളിൽ കുറുകുന്ന പ്രണയമാം പ്രാവിൻ്റെ ചെറുതിരൽ മെല്ലെ പിഴഞ്ഞതാവാം ആരും കൊതിക്കുന്നൊരാൾ വന്നു ചേരുമൻ നാരോ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞതാവാ പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ ആരോ 